Сегодня в Санкт-Петербурге день города, 27 мая. Приуроченное к этому событию мероприятие, одно из, так скажем, на Елагином острове, Елагин остров, правильно? Mm -hmm. На Елагином острове, короче говоря, какие-то выставка тюльпанов. И что это? Я пока не знаю, но сходить надо. Ну, и по вам показать, ну и мне прогуляться. И сегодня я буду не один. Сегодня я вам представляю человека, которого вы уже все прекрасно знаете. Наш друг с Пукета, Аня. Привет. Наш фотограф, да, Пукетский. Оказывается, она тоже в Санкт-Петербурге, поэтому сегодняшнее мероприятие мы проведем с ней. Она много чего расскажет. Она знает про Санкт-Петербург и про тюльпаны. Ну, наверное. Да. Сегодня здесь мы смотрим, что высажено 140 тысяч штук тюльпанов, луковиц и 120 видов сортов. Один из них какой-то крайне редкий, просто мега редкий. Наверное, мы его увидим в отдельной какой-то колбе, я думаю. Наверное. Инкрустированный золотом. Да, да, возможно. Ну, можно назвать цветок, например, действительно, вот не Анютины глазки, почему так мягко? Анины глаза. Представляешь? Называется цветок. Глаза Ани. Здесь на самом деле вход 200 рублей еще стоит так для разнообразия, а народу очень много. Дворец, конечно, Елагинский очень клевый. Мне здесь нравится. Особенно вот этот лук красивый. Вот просто я бы здесь жил, вот честно скажу. Нет, ну не то, чтобы он именно красивый, но тут уютно очень. Представьте, на острове жить, крепостных побольше, все красиво, в платьях, фрейлин побольше, сиськастых. Двадцать седьмое мая. Куртка. У меня вот эта кофта. Там еще майка с длинным рукавом. Реально холодно. Вот мы сидим попить чай, попить кофе просто остановились. Холодно, ветер дует, капец просто. Вот нереально. Вот вы мне не верите, что действительно холодно. Может быть похолодание какое-то, но действительно нереально просто. Вот ты с Таиланда приехала только с пару дней назад. Ну-ка, твое мнение? Стресс, боль и депрессия. Холодно, не хватает света, непонятно, что одевать и непонятно, что есть и где. Вот, кстати, да, насчет еды это точно, потому что там с едой проблем нету, там же макашницы все это... Ну, короче, там дофига еды, и даже в тот же 7-Eleven ты заходишь, там всегда есть что поесть. Здесь действительно, ну, вот столовая номер один, все, да? Вот больше ничего, ты в ресторан же не пойдешь, там цены сумасшедшие. А такого, чтобы дешево поесть, здесь действительно такого нету, блин. А самому готовить, ну, уже поотвыкали все, да? Ну, да, конечно, ну, уже, да. И это еще сколько времени надо, это надо идти в магазин, тащить эти пакеты, выбирать, думать, какие ингредиенты вообще туда подойдут. Столько манипуляций. Поехали в Тай да, обратно. Мы тут сегодня поговорили, решили, что надо каким-то образом досидеть просто. Ну, нам надо, мне там по документам надо, Ане тоже там по документам надо сюда было вернуться. Ну, и там в низкий сезон сидеть особо бессмысленно. Поэтому, ну, да посидим, но тут, знаете, что радует больше всего? Всегда есть возможность свет уехать. Да, и есть свет в конце тоннеля. Нет, он очень здоровский. Вы не думайте, что мы там как-то плохо относимся к Санкт-Петербургу. Прекрасный город, замечательный. Единственный минус это погода и нету солнца. Все остальное просто супер. Вот реально. Ну и что тебе, как эти цветы? Ты же девочка. Нет, цветы, конечно, чудесные. Если бы мне столько подарили, даже такими вот... Клумбами. Клумбами, да, вообще было бы отлично. Но вообще, я, честно говоря, думала, что будут поля прям засаженные, потому что анонс был такой прям большой. Казалось, что сейчас приду. 140 тысяч, я Да, помню. и все в одном месте, я думала, сейчас прям поле такое красное, синее. А оказалось, что остров большой, и тюльпаны клумбочками небольшими и разными сортами. Поэтому это все не смотрится прям уж так вау. Давай, 
Мы решили, короче, все-таки отсюда уехать, потому что здесь уже стало скучно, да и холодно ходить. Поэтому съездим в центр города и посмотрим сегодня с праздник, что там происходит. Охренеть народу в центре. Мы приехали, короче, к Петропавловской крепости, потому что здесь какие-то яхты бесплатно катают по Неве. Вот сейчас посмотрим, что это такое. Но народу куча просто, блин. А здесь какой-то лагерь рыцарей. Что, хочешь с ними походить? Нет. Хотела посмотреть. Пошли воевать. Пошли посмотрим. Мы тут пытаемся подойти каким-то образом, но толпа народу вообще жесть просто. Посмотреть кристаллище и как эта битва будет непонятно, блин. Вот отсюда вроде бы видно чуть-чуть хотя бы. Палку. Палку видно, да. Видно еле-еле, блин, короче говоря. Просто какая может быть драка здесь в таком маленьком пятачке вообще? -то? Ну, бугурт небольшой такой. Или может имеется в виду со зрителями? А, сейчас. Честно говоря, я думал, будет что-то интереснее. Там так, знаешь, такое месиво просто, ни о чем. Чуть-чуть буквально там они что-то потыкались, потыкались друг в друга. Чуть одного зрителя не зарубили топором, блин, да? Редкостная бредятина. Я видел просто бугурты, которые делали наши в Беларуси темплиеры. Вот там реально бугурты были. Там вообще просто нереально. Там и руки, и ноги ломали. Но это было очень зрелищно, круто. И более-менее реально. Вот здесь как-то ну, детский сад, честно скажу, абсолютно. Вот на этом вертолете можно полетать. Стоит, по-моему, 6 тысяч 10-15 минут. Ух ты, какая штука! Они просто там катаются, никого не возят, кстати, заметь. А нет, возят, туристы есть тоже. Это вот на этом мы собираемся кататься? Нет, на нет? яхте с парусами. С парусами? Ну, вон вдалеке те самые яхты или одна яхта. Ну, и за... похожи, запись, да, очень интересная. Это нам надо туда добраться каким-то образом, чтобы запись произвести. Надо <laughs> вплавь сначала к ним, Видимо, там записаться. Синюю, подъехать. Да. А что пишут-то? Написано на набережной запись. Здесь где-то, да? Да, а ходит она каждый час. Запись где-то здесь, но здесь записи нету. Посетите Спасибо. Индию. Подождите, смотри, что написано, кстати, на ней. Посетите Индию. Что-то я как-то уже начинаю передумывать ездить на этой яхте. Что-то как-то, во-первых, холодно, во-вторых, что-то как-то трудоемко очень. Пока найдешь, куда, что, где там, блин. Здравствуйте, а нам вот на это... Мы рекламу видели, покататься на бесплатных яхтах сегодня. А где, не знаете? Все, судя по всему, наша яхта ушла. Они с часа начали катать или там чуть раньше даже. И сейчас она просто там стоит на приколе, все. Короче, не получится у нас на яхте покататься сегодня, жалко. Мы настолько замерзли, что решили, короче говоря, пойти куда-то в теплое место, и ну его нахрен эту яхту, э, и лучше погреться где-нибудь. 27 мая, напоминаю. Ну и ты довольна? Да, потому что у меня ноги без туфлей, это прям вообще, я кайфую вообще сижу. А что с туфлями не так? Нет, с туфлями все так, просто в Таиланде мы ходим же в тапочках, и мои пальцы привыкли вот так. А здесь им приходится вот, вот так быть, и очень больно. Мы наконец-то зашли в тепло, слава тебе, Господи. Это самое главное, это у, у Ани там самое главное, это пальцы, а у меня самое главное, это тепло. Немножко кофе. И, судя по всему, проехать домой, потому что что-то начало совсем холодать. Сейчас 6 часов вечера, и прям реально солнце, видимо, куда-то ушло и перестало работать. Ну, у нее тоже вечер, видимо, тоже куда-то ушло. Поэтому стало реально холодно просто. На самом деле, мы не просто так сегодня с Аней встретились. Аня приехала недавно из Пукета только, буквально пару дней назад, да, так он приехал. И я ее просил привезти мне подарок, но не мне подарок, человеку, который нашел мне квартиру, мне ну, риэлтору, мне надо как-то его отблагодарить. И этот риэлтор занимается разведением цветов всяких. 
Я вот очень хотел получить из Таиланда орхидею. Ну и как раз я узнал об этом, когда уже здесь был, знал, что Аня едет, и я попросил ее привезти мне орхидею. И она привезла. Во как выглядит орхидея. Представляете? На самом деле золотой человек, потому что она еще потом поехала путешествовать по самому Таиланду. На север там, ну можете себе представить. Потом еще в Санкт-Петербург. В общем, капец просто. В бутылочке специально, представляете, переворачивать ее нельзя. То есть никуда ее не положить. Она должна обязательно быть в, в пакетике. Вот именно так вот вверх смотреть. Короче, я вообще не представляю, как-то три недели с ней таскалась. Задолбалась. Ну, задолбалась, понятное дело, да. Короче, зато теперь я могу подарок сделать человеку, который мне нашел квартиру. Спасибо тебе большое. Обращайтесь. А, обращайтесь, хорошо. Но я, я оставлю внизу, если там адрес, если кому-то надо, орхидею из Таиланда. Ты же сказал, обращайтесь. Кстати, есть инструкция. Там гель, а, да, там инструкция вот есть. Еще кстати. есть инструкция, как вырастить вот из этой бутылки орхидею. Оказывается, ее нельзя открывать. Вот этот росток должен там находиться, пока вообще уже не будет помещать в бутылку вообще вот полностью. Нифига себе. А это на русском языке даже? Да, на русском языке там немножко местами смешной перевод. Ну, они старались. Написано, да, что делать. Даже есть email адрес, если будут проблемы с выращиванием, мол, пишите. Большое спасибо за орхидею и за компанию сегодня. Так что увидимся еще. Всем пока. Пока-пока. Все, теперь домой и горячего чаю.